Salam, sizinlə Invest Akademiya və mən Fərid. Bugün biz investisiya panik hücumları haqqında danışacaq. Investor olaraq panika və narahat olmaq üçün kifayət qədər səbəbimiz var. Uzun müddət hesabladığınız strategiyanı hazırladınız, məlumatlara qərar verdiniz və nəhayət bunu etdiniz. Alış tamamlandı və hesablama özünü doğru tutmadı. Uğursuzluq oldu və səhəmlər düşdü. Belə bir vəziyyətdə necə davrancaqımıza görək. Əsas odur ki, nəyi tam olaraq etməmək və sizi bir çox axmaq şeyləri etməyə ruhlandıra biləcək tipik düşüncə səhifindən necə qaçınmaq olar. Beləliklə, bir sözlə klasik vəziyyət. Burada bu səhəmləri aldınız və günün sonunda onlar ən dibinə uçdular. Bütün hesablarınız və gözləntəniz əksinə olaraq yerə düşdü. Nəticə tam bədbirlikdir. Prosesin spontan olduğu hissi sanki kazinoda rulet oynayırsan. Gəlin, bu vəziyyəti təhlil edək. Niyə bu vəziyyətə gəlirik və böhran vəziyyətlərində bizi səhv adımlar atmağa vadar edən eyni səhv düşüncə hiləsinə təkrar-təkrar qapılmayaq? Çay kofi hazırlayın, rahat oturun və biz başlayırıq. Başlamaqdan öncə, buraxılışımızın sponsorunu qeyd etmək istəyərdim. Bu, taksi ulduz 9111-dir. Sərfəli qiymətə, yüksək xidmət. Beləliklə, qərarlar qəbul etdiyimiz səhv düşüncə algoritmi ilk baxışdan tamamilə görünməzdir. Çünki biz əslində çoxdan formalaşmış vərdişlə hərəkət edirik. Söhbət qısa müddətli düşüncədən gelir. Prinsipçə, biz bunu sovet uşaqlığından miras almırıq və əzbər yazıya əsaslanır. Biz uzun müddətli işdən daha çox sürətli qazanç əldə etməyə diqqət etiririk. Bu səbəbdən təkrar-təkrar eyni səhv hərəkətlərə yol verdiyimiz hiss etmirik. Belə bir səhv strategiya həmiyyətli zərər verə bilər. Biz hər hansı tədbir görəndə, təbii ki, tez bir zamanda nəticə əldə etmək istəyirik. Məhz bu zaman biz aldanırıq. Bir qayda olaraq bir şirkətin alınması, Xüsusən də uzun müddətli aktivlərin əldə edilməsinə gəldikdə, balanslaşdırılmış bir qərar olur. Lakin biz burada və indi qazanmaq istəyirik və çökmə olanda nə baş verir? Biz panikaya düşürük və çox yayılmış səhvə yol veririk ki, invistə bazarına lotereya oyunu kimi yanaşırıq. Yaxşı aktivləri birləşdirməyə başlayırıq və bu anda bizə sərfəli görünən bir şeyi almağa çalışırıq. Əsas səhv budur. Xeyr və bir daha yox, birinin digərləri olmadığını başa düşmək lazımdır. Investiya prinsipi ondan ibarətdir ki, eyni gündə qazanmasanız, bu heç də qazanmayacağınız anlamına gəlmir. Eyni zamanda uzun müddətə investiya etmək istəyirsinizsə, çox güman ki, lotereya biletlərinə investiya etməyəcəksiniz. Əslində, bu, bütün postsovet məkanın işlətdiyi stereotipli düşüncəli sinariyadır. Biz burada və indi qazanmaq istəyirik. Nə qədər ki, gec olmayıb, nə qədər ki, heç kim görməyib, bilməyib. Müasir dünyada sosial şəbəkələr, TikTok, YouTube, onlayn xidmətlər və xəyali uğurlar olan saytlar da təsirini artırır. Burada və indi tutun. Andan həz alın, sonra olmayacaq. Yeri gəlmişkən, bu, ümumi marketing texnikasıdır. Məhdud tədarik illüzəsi yaratmaq, Sadəcə vaxtında olmamaq, qorxusu üzərində bir oyun. Tərədüd etməyin. Əks halda onu ala bilməyəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, spontan alışların təhlükələri haqqında videoya baxmamısınızsa, bunu sizə məsələt görəm. Link təsvirdədir. Bu baxımdan 2021-ci ildə bazarda yaranmış vəziyyət göstəricisidir. Böyük süni naqtbul infuziyaları səbəbindən Hər şey və həddən artıq böyüdü. 21-ci il sadə sürətdə hərləri ilə çoxlu yeni investorlar cərb etdi. Yoxsulluq vərdişlərinin pis xidmət etdiyi yer budur. Düzdür, kasıbın təfəkkürünün səhvləri ucubatından, MMM və digər şübhəli sıxımlərin ruhunda hər cür maliyyə piramidalarına rast gəlirik. Onlar inanılmaz sürətdə qazanç vəd edir və belə bir təkliftən imtina etmək sadəcə olaraq bizim gücümüz xaricindədir. Belə vəziyyətlərdə süni şəkildə yaradılan vəziyyətin həmişə müvəqqəti olduğunu xatırlamaq son dərəcədə vacibdir və bunun ardınca çökmə qaçılmaz olacaq. Yaşıl pul qazanmayan bir biznes, 
adı olan köhnə kazancılı biznesdən daha süratli inkişaf edə bilər. Belə vəziyyətdə daim sizi xəbərdar etməlidir. Ona görə də investisiya loteriyaya yanaşması bir strateji gəlir. Eyfariya fonunda normal investisiyalar əvəzinə sabun köpüyü olan aktivləri götürmək çox vacibdir. İstənilən uzun müddətli investisiya ilkin təhlili və məlumatlı qərarı nəzərdə tutur. Siz məlumatı öyrənirsiniz, zəmin hazırlayırsınız və alış edirsiniz. Investisiyalarınızı sistemli və uzun müddət artırırsınız ki, sonradan uzun illər əməyinizin bəhrəsini ala bilərsiniz. Və burada on illiklər olmasa da illər haqqında danışmaq olar. Investisiyalar yarıya qədər azalsa belə, panikaya dəyməz. Biz xatırlayaraq ki, biz loteriya oynamırıq və bizim burada və indi tutmaq məqsədimiz yoxdur. Bizim daha ciddi banlarımız var. Bizə tədricən sistematik artıq lazımdır. Gəlin, bu pul ilə 21-ci ildən əvvəl nəyə arxalına biləcəyimizi xatırlayaq. Uzun müddətə sərmayə qoymaqla biz illik təxminən 20% artıma arxalına bilərdik və bu, hər də çox yaxşı nəticə idi. Çox yaxşı ticarət edə bilərdiniz. Öz öküz bazarı ilə 20-ci və 21-ci illərdə sadəcə beyni və əvvəllər etibar etdiyimiz bütün prinsipləri dağıdıb göstərdi ki, Hər şey bir gündə 2-3 miqyasda uça bilər. Reddit birləşməsi, opsiyonlar, memcoinlar ilə bağlı vəziyyəti xatırlayın. Xatırladaq ki, biz öküz bazarının 2 və ya daha çox ay ərzində ən azı 20% artım olanda bazar, ayı bazarını isə əksini adlandırırıq. Belə bir vəziyyətdə istehlakçılar və investor arasında nikbinlik üstünlük edir. Təbii ki, insanlar havalanırlar, yaxşı aktivlər satdılar və cəkbotu vurmağa tələsdilər. Ehtiyatda olun, bu cür investisiyalar rulet masasında nömrə seçmək kimi gözələnməz ola bilər. Möhtəşəm qazanç dalanca qaçaraq hər şeyi qarışdırmaq çox asandır. Unutmayın, qazino həmişə qalib gəlir və yalnız bir neçə şanslı şəxs özləri ilə bir çanta pul aparır. Əlbəttə ki, bu sinaridə qalib olacağınız kiçik bir şans var, lakin maliyyə intiharı şansı daha böyükdür. Təcrübəli investorlar, yəni investisiya öfüqünü 5-10 il və daha çox olanları yaxşı bilirlər ki, uzun müddətli investisiyalar həmişə böyüməyə meyillidirlər. Uzun müddətli investisiyalar üçün olduqca qorxulu ola biləcək uğursuzluq dövrlərini baxmayaraq, bazar dalqalanmaları nəticəsində bərabərləşirlər. Deməli, unudulmaz qayda ondan ibarətdir ki, biz emosiyalara qapılmayaq, panikaya düşməyək və hazırlanmış strategiyaya əməl edək. Heç bir loteriya biletlərinin və spontan aktivlərin dalınca qaçmayaq. Məhz bu, bizə miras kimi ötürülən tərədir. Səhv maliyyə qərarı asanlıqla ölümcül olmasa belə, maliyyə portfelimizi bir neçə yer geri ata bilər. Yenə də unutmayın ki, bazar ümumiyyətlə çox məntiqlə deyil. Əlbəttə ki, çökmə dövrlərində panikaya düşməmək və böyümə dövrlərində ümumi eyfariyaya düşməmək demək daha asandır. Amma buna baxmayaraq, sakit qalın və Qəhvil hərəkətləri etməyin. Yadda saxlayın ki, investisiya bazarı spontan hərəkətlər üçün yer deyil və bir vaxtlar diqqətli təhlil əsasında əldə etdiyiniz uzun müddətli aktivlər sonda yenə də qalib gələcək. Digər vacib cəhət ondan ibarətdir ki, göhnəlmiş və ya zəif təhsil olan insanlarda ani qazanç və tez pula meyli müşahidə etmək olar. Təhsili insanlar daha çox tənqidi mövqətdur və əsaslandırılmış qərarlar qəbul edirlər. Odur ki, təhsil alın, faydalı məlumatlar axtarın, öyrənməyə təmbəllik etməyin. Bugün üçün bu qədər. Anlıq zəifliyə boyun əyməyin və düzgün qərarlar qəbul edin. Sizinlə Invest Akademiya var idi və mən Fərid. Hamıya sabit böyümə və təbii ki, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Görüşərik. Thank you.